Tiago Borducci já tá na área e vocês já sabem, já foi anunciado oficialmente, já teve brincadeira, piada, dica, bastidores, e a gente vai mostrar um pouco disso aqui, mas também queremos mostrar a despedida dele lá junto à equipe do Augsburg, com algumas manifestações, no mínimo, curiosas de torcedores de outros times. Além disso, também iremos trazer aqui informações sobre a base, e uma manifestação mais do que importante de Márcio Martins sobre acusações descabidas a Rogério Senna. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Hoje é dia de jogo importante na base do esquadrão, hoje é dia de Bahia e Flamengo. Bahia busca se manter entre as primeiras posições do Campeonato Brasileiro da categoria para poder se classificar para a próxima fase e buscar, quem sabe, esse título. né? E além desse jogo, teremos jogo também aí da equipe principal. Né? E é, essa semana tende a ser bem movimentado. O Bahia divulga o seguinte, Júlio marcará o início de projetos do esquadrão no interior do estado e as primeiras ações serão dois jogos da base em Simões Filho. Amanhã, Bahia e Flamengo, Brasileirão Sub-20, e uma semana depois, nosso pivete de aço do Sub-17 contra o São Paulo, tá? Então tá aí, gente, ó. É, Heitor, Heitor Edgar Santos, o estádio lá em Simões Filho, dos pivetes de aço, e, e não é qualquer jogo não, tá? Jogo de brasileiro, brasileirão da categoria lá em Simões Filho, beleza? E a galera aí do, do Bahia, do base do esquadrão, divulgou, inclusive, que esse jogo será com portões fechados, né? É, destacaram o seguinte, até na ação, a Federação Baiana de Futebol voltou atrás em sua decisão e anunciou que o estádio Edgar Santos, por falta de laudos, né, está com portões fechados. Esse jogo vai ser com portões fechados. A partida válida pela 12ª rodada do Brasileiro Sub-20 ocorrerá nesta terça, dia 2, às 15 horas, com transmissão ao vivo da TV Bahia no YouTube. Então você pode acompanhar pela TV Bahia. E aí o Bahia vai tentar correr atrás desses laudos né, junto lá à prefeitura para poder é, fazer com que o jogo do, do, contra o São Paulo possa ter o público. Né? Mas, enfim, houve a mobilização para ir para Simões Filho, para poder aproximar o Bahia do interior. E, infelizmente, né, aconteceu isso aí do primeiro jogo não poder ter público. Né? Pelo menos essa é a última atualização até aqui com relação a esse embate diante da equipe do Flamengo, tá? Só para poder situar vocês, vamos trazer aqui a tabela né, do Brasileiro Sub-20, o Bahia hoje está na quinta colocação, né? acabou perdendo aí o último jogo, infelizmente, fora de casa, né? está na quinta colocação, mas está ali no bololô, até o oitavo se classifica, o Bahia está com 19 pontos, né? e é, pode aí, quem sabe, chegar até a segunda colocação nessa rodada, a depender do resultado do seu jogo e dos demais jogos, tá? Boa sorte aí para a molecada nesse embate diante da equipe do Flamengo. Vou falar sobre Iago Borducci, o jogador já foi anunciado oficialmente, acabou seu contrato com o Augsburg e ele acabou fazendo um post ali de despedida, né? Só para poder trazer a tradução exata, ele botou obrigado Augsburg e fãs pelos cinco anos que estamos juntos. E o vídeo fala um pouco mais do que as palavras em si, né? Porque foi uma passagem muito triunfante e representativa dele por lá. E aí quando a gente vai ver os comentários, já aparece aqui, ó, o torcedor do, do Inter falando que podia vir para o Inter. E aí depois várias manifestações de torcedores do Bahia, outra do Inter falando que eu volto para o Inter. É, enfim, teve uma passagem por lá que acabou deixando saudade, mas no final das contas optou por vir para o Esporte Clube Bahia, mesmo com o interesse do Inter, tá? Esse interesse do Inter aí acabou sendo propagado, né? Acabou sendo noticiado na época, mas o Inter acabou não conseguindo levar a melhor na dividida com o Bahia, assim como foi no caso de Jean Lucas. Iago Borducci preferiu vir para cá, tá? Vamos ver, inclusive, aqui algumas imagens dos bastidores aí do, do, da mídia feita para poder anunciar Iago, né? Ele, ele se manifestou ali no começo com o famoso bebê MP, tá na sua... Então pode gritar mesmo, bora Bahia! Você pode ser igual com a torcida, já. Pronto, vai. Bora Bahia, minha porra! É, é, é aí. Ó, bem bacana, né? Aí é aquele famoso vídeo tradicional, vídeo, olhando assim nem parece, né, véio, que a produção é tão profunda, 
trabalhosa e que gera tanta qualidade, assim, né? É, mas esse daí, essa aí é a gravação daquele fam famoso vídeo de anúncio dos atletas, né? Que parece muito com o anúncio dos atletas do Manchester City e dos outros times do Grupo City, né? E, e a gente percebe muita LED, o chroma key ali ao fundo, as movimentações dele, fazendo esse, esse vídeo bem bacana, bem legal, que já caiu nas graças do torcedor tricolor. E legal que nesse vídeo ele já pôde utilizar ali o primeiro e o segundo uniforme novo. Né? Os uniformes novos né, já foram utilizados aí pelo Iago Borducci nessa apresentação. Né? Muito bacana, muito legal. Registros fotográficos também feitos, né? outras gravações ali externas. Enfim, aquele padrão que o Bahia já tem adotado no, no anúncio de atletas. Bom, gente, antes da, da última pauta do programa, eu quero falar para vocês que estamos fechadas com a Gluck, meu amigo. Material de muita qualidade, viu? Além de ser muito bonito, muito bacana, muito legal e tem uma variedade grande lá no site deles, preserva o líquido aí com a temperatura é, atual por muito tempo, por muitas horas. Se você não conhece a Gluck ainda, meu amigo, pegue a sua visão, viu? Essa é a Gluck, vai lá pegar seus materiais personalizados do Esporte Clube Bahia. Bom, no seu programa no YouTube, nosso querido Márcio Martins trouxe o relato de um torcedor acerca do que ele havia comentado e a gente até chegou a trazer aqui no canal e trouxe mais uma percepção interessante sobre acusações completamente descabidas da Rogério Senna. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dito. Boa noite, Luana. Aqui é André da Feira de São Joaquim. Márcio, eu gostaria de fazer um comentário rapidinho e ontem, para muita gente, você foi um pouco grosso. Mas, para mim, você foi corretíssimo nas suas, nas suas palavras. Tem gente grossa, ignorante. A gente está aqui para interagir nas conversas do futebol entre o Vitória e entre o Bahia. Aí a gente fica mandando aquele tipo de áudio, ofendendo, fazendo certo tipo de comentário que não tem nada a ver com... Não isso é babaquice. Não estou aqui defendendo você, nem a, 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 a rádio, é, é, os galácticos, nada. Eu acho que você, para mim, eu aqui, amo o seu programa, Márcio. Amo, amo, amo de coração. E todo santo dia assisto. E vou assistir todo santo dia. Boa noite. Irmão, obrigado por sua participação, mas foi bom você tocar nesse assunto, porque algumas pessoas me perguntaram aqui. Ontem, duas vezes, quando o Bahia perdia no primeiro tempo e um torcedor no intervalo mandou para mim, mas com educação, com beleza, ele disse, irmão, eu não vou aceitar esse tipo de coisa aqui, porque isso é uma denúncia grave que não se sustenta. O cara dizendo, para quem não ouviu, o cara dizendo, que literalmente, que o, o Rogério Ceni teria entregado o jogo, porque ele nunca ganhou de São Paulo. E aí, beleza, eu respondi com a educação, com a mesma educação que ele teve. O segundo, outros vieram, eu não respondi mais, porque é na minha. O segundo veio dizer assim, aí já começou a dizer que a gente não ia colocar a mensagem dele. Essa é a última mensagem que eu vou mandar. Aí eu fui repelir, porque a gente não escolhe mensagem pela crítica A ou B. Tá? Se ele vier com a crítica contra Rogério Cine, vai pro ar. O problema é o tempo do programa, a mensagem dele com identificação, não tem problema nenhum. Só que ele, de novo, acusa o Rogério Cine de ter entregue o jogo para o São Paulo. Isso não existe, isso é mentira. Isso, é, isso aí é uma falácia, isso é um crime. Vocês estão acusando o cara de ser um, um, um cara que é entregador de jogo, imagine com a história que o Rogério Senna tem no futebol brasileiro e mundial, sabe? É, o fato de ele não ter ganho de São Paulo incomoda mais a ele do que qualquer um de vocês. Eu não tenho dúvida disso, não. Sabe? Incomoda muito mais a ele do que qualquer um de vocês. Agora, o cara vem, primeiro, com grosseria para cá. Vai tomar do mesmo jeito que vem e volta. Não tem, não tem a dúvida com relação a isso. Tá bom? Então, assim, não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. Então, vem devagar que vai devagar. Se vier acelerado, tem aceleração também aqui por aqui. Então, essa é a história. Eu não, não vou me responsabilizar por uma falácia dela. O, o, isso cabe um processo duríssimo aí contra quem acusa o cara, um profissional da estirpe de Rogério Senna, que está entregando o jogo para o São Paulo. Não tem que ser uma babaquista pior espécie, pelo amor de Deus. Tá aí, rapaziada. Relato forte, sincero e justo demais de Márcio Martins com relação a essa temática né, que eu volto a destacar aqui novamente para tentar aconselhar ou educar muitos que 
acabam tirando conclusões precipitadas e o pior, externando essas conclusões precipitadas, né? E não faz sentido algum, né? Enfim. Vambora para o próximo jogo aí, se Deus quiser, para poder fazer uma grande partida e Rogério Senni mostrar mais uma vez é, o que ele tem feito de bom nesse time, né? É muita coisa que ele tem feito de bom nesse, bom nesse time. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?